നമസ്കാരം ഹൈറേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ പട്ടയമേളക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഉപാധിരഹിത പട്ടയമേള തട്ടിപ്പായിരുന്നുവെന്ന് മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് റോയി കെ പോലോസ് ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്തത് മുൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ നൽകിയ അതേ പട്ടയങ്ങൾ തന്നെയെന്നും റോയി കെ പോലോസ് വണ്ടിപ്പിരയാർ കള്ളനോട്ട് കേസിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് മധുര സ്വദേശികൾ ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ ജില്ല മന്ത്രി എം എം മണി സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കട്ടപ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഒ ജെ മാത്യുവിന് യാത്രാമൊഴി ഒ ജെ മാത്യുവിന്റെ സംസ്കാരം കട്ടപ്പന വള്ളക്കടവിൽ നടന്നു വാർത്ത വിശദമായി എൽ ഡി എഫിന്റെ ഉപാധിരഹിത പട്ടയമേള തട്ടിപ്പായിരുന്നുവെന്ന് മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് റോയി കെ പോലോസ് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ നൽകിയ അതേ പട്ടയമാണ് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫും നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു ഉപാധിരഹിത പട്ടയം എന്ന പേരിൽ സർക്കാർ ജനത്തെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് റോയ് കെ പൌലോസ് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വിതരണം ചെയ്ത പട്ടയം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പട്ടയമേളയിലും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പട്ടയത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഉപാധി വെട്ടിമാറ്റിയ ശേഷം അതേ ഉപാധി തന്നെയാണ് പട്ടയത്തിൽ പുതിയതായി നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും റോയ് കെ പൌലോസ് പറഞ്ഞു പട്ടയം കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് പട്ടയം കിട്ടുന്ന ലാൻഡ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു നിയമ ഭേദഗതി കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അസൈൻമെന്റ് റൂളിൽ ഭേദഗതി ചെയ്തിരുന്നു ആ റൂള് ഭേദഗതി ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തെ അതേ ഫോം തന്നെ ഇന്നലെ പട്ടയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നിട്ട് ആ മൂന്നാമത്തെ ആ കണ്ടീഷൻ അതങ്ങ് വെട്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന കണ്ടീഷൻ മാത്രം വെട്ടിയിരിക്കുന്നു പകരം ഒരു സീൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിലേത് പതിനൊന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് അടിച്ച പേപ്പറിൽ ഇന്നലെ അടിച്ച സീലിന്റെ അതേ മാറ്റർ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന അപ്പൊ ഇത് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നുക ഇന്നലെ കിട്ടിയ പട്ടയത്തിന്റെ കള്ളാസ് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നുക ഇപ്പോഴും നിലവിൽ ഈ പട്ടയം ഇന്നലെ കൈ കിട്ടുമ്പോഴും ഉപാധികൾ നിലനിൽക്കുന്നു കിട്ടുന്ന പട്ടയം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഈ റൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപാധി വെട്ടി ഈ സർക്കാർ എന്തോ പുതിയൊരു സീലടിച്ച് തീരുമാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു കള്ളത്തരം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലെ ഭൂമി പതിവ് ചട്ടപ്രകാരമുള്ള പട്ടയങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാലാവധി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഒരാൾക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന പട്ടയ ഭൂമിയുടെ അളവ് ഒരേക്കറിൽ നിന്ന് നാലേക്കറാക്കി ഉത്തരവിലൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പട്ടയമേളയിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ താഴെ പട്ടയങ്ങൾ മാത്രമാണ് നൽകിയത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ പട്ടയമേള പലതവണ ഹർത്താലുകൾ നടത്തി തടസ്സപ്പെടുത്തിയ ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും റോയ് കെ പൌലോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തട്ടിപ്പ് സംഘമായി ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി മാറിയെന്നും റോയ് കെ പൌലോസ് ആരോപിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജോയി വെട്ടിക്കുഴി തോമസ് രാജൻ ടി എസ് ബേബി മനോജ് മുരളി എൻ പുരുഷോത്തമൻ ജോയി തോമസ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു വണ്ടിപ്പെരിയാർ കള്ളനോട്ട് കേസിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി പിടിയിലായി തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരായ മധുര സ്വദേശികളാണ് പിടിയിലായത് മെയ് എട്ടാം തീയതിയാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ വെച്ച് കള്ളനോട്ട് കടത്തുന്നതിനിടയിൽ നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശി പിടിയിലാകുന്നത് നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശിയായ ജോജോ ജോസഫിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിലാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതും ഇടനിലക്കാരായ രണ്ടുപേർ പിടിയിലായതും തമിഴ്നാട് മധുര സ്വദേശികളായ ഷൺമുഖ സുന്ദര അയ്യർ അയ്യൂരു ചടയാണ്ടി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ഇരുവരും തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഇനിയും ഈ കേസിലേക്ക് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അത് ഇനി പിന്നാലെ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിപ്പം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കേരള പോലീസ് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടുക്കി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള ടീമാണ് ഇതിപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഏജൻസീസ് വന
കടുത്ത വരൾച്ചയിൽ അണക്കെട്ടുകളിൽ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നു ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ ഇനി പതിമൂന്ന് ശതമാനം വെള്ളം മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് രൂക്ഷമായ വരൾച്ചയും മഴക്കുറവും മൂലം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഡാമുകളിൽ ജലനിരപ്പ് അപകടകരമായി താഴുന്നു എന്നാണ് കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തൽ രാജ്യത്തെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വെള്ളത്തിന്റെ നീക്കിയിരിപ്പ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഡാമുകളിൽ നിലവിൽ ആകശേഷിയുടെ എട്ട് ശതമാനം വെള്ളം മാത്രമാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് പതിനൊന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തെ ശരാശരി ജലസംഭരണത്തിന്റെ അളവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജലകമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതുപ്രകാരം തമിഴ്നാട്ടിൽ വെള്ളത്തിന്റെ നീക്കിയിരിപ്പ് പത്തു വർഷ ശരാശരിയേക്കാൾ എൺപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം കുറവാണ് കേരളത്തിൽ കല്ലട ഇടമലയാർ ഇടുക്കി കക്കി പെരിയാർ മലമ്പുഴ ഡാമുകളാണ് ജലകമ്മീഷന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് കീഴിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ കല്ലടയിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും ഇടമലയാറിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും ഇടുക്കിയിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനവും കക്കിയിൽ പതിനാറ് ശതമാനവും പെരിയാറിൽ അഞ്ച് ശതമാനവും മലമ്പുഴയിൽ എട്ട് ശതമാനവുമാണ് ഇനി വെള്ളമുള്ളത് കേരളത്തിൽ വേനൽമഴ അല്പമെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാലവർഷം കൃത്യസമയത്ത് വന്നാൽ കേരളത്തിലെ ജലപ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് ജലകമ്മീഷന്റെ വിലയിരുത്തൽ കട്ടപ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റും കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന ഒ ജെ മാത്യുവിന് യാത്രാമൊഴി ഒ ജെ മാത്യുവിന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് വള്ളക്കടവ് സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയിൽ നടന്നു കട്ടപ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റും കേരള കോൺഗ്രസ് ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ഒ ജെ മാത്യു ശനിയാഴ്ചയാണ് അന്തരിച്ചത് കട്ടപ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അവസാന പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ഒ ജെ മാത്യു ഇന്ന് രാവിലെ കട്ടപ്പന ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ നിരവധി പേർ അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചു ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് അഡ്വക്കറ്റ് ഇ എം ആഗസ്തി പി എൻ വിജയൻ ജോണി കുളമ്പള്ളി സാലി ജോളി വി ആർ ശശി കെ കുമാർ അഡ്വക്കറ്റ് എം കെ തോമസ് ബെന്നിക്കളപ്പുര ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ ഗാന്ധി സ്ക്വയറിലെത്തി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മുപ്പതിന് വീട്ടിൽ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജേക്കബ് ചാത്തനാട്ട് വള്ളക്കടവ് സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജെയിംസ് മറ്റമുണ്ടയിൽ എന്നിവർ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരുടെയും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഏവരുടെയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ ജനസഞ്ചയത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യം ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു തോന്നുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഓജ് നമുക്ക് ആരായിരുന്നു തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിനും ദേശം മുഴുവനും വേണ്ടി ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഇന്ന് വേറെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ദുഃഖമുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വീട്ടിലും ദേവാലയത്തിലും എത്തി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു മന്ത്രി എം എം മണി എം പിമാരായ ജോസ് കെ മാണി ജോയി എബ്രഹാം റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സജി മഞ്ഞക്കടമ്പൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടിക്കല്ലാർ മാത്യു സ്റ്റീഫൻ പി എൻ വിജയൻ പി എസ് രാജൻ മാത്യു സ്റ്റീഫൻ പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് തോമസ് ജോസഫ് റോയി കെ പൌലോസ് സി വി വർഗീസ് ജോയി വെട്ടിക്കുഴി വി ആർ സജി തുടങ്ങിയവർ വീട്ടിലെത്തി അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പ്രഖ്യാപനം വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി അടിമാലിയിൽ നടത്തി വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ വൈദ്യുതി ബിൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തുന്നതായി മന്ത്രി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ഭീമമായ ബിൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തുന്നത് വൈദ്യുതി വകുപ്പിനെ ബാധ്യതയിലാക്കുകയാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആരോഗ്യം പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങി ഭൂരിഭാഗം വകുപ്പുകളും ബിൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയാണ് പതിനാറായിരം കോടി രൂപയാണ് ഇവരുടെ കുടിശ്ശികയെന്നും എം എം മണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജീവൻ രക്ഷ പോലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനാലാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം തുടരാൻ വകുപ്പ് നിർബന്ധിതരാകുന്നത് കേരളത്തിൽ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് ഉൽപാദനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ വൈദ്യുതി പദ്ധതികളും നിർമ്മാണം തുടങ്ങാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും തൊട്ടിയാർ പള്ളിവാസൽ മാങ്കുളം പദ്ധതികൾ ഉടൻ നിർമ്മാണം തുടങ്
ജില്ലയിലെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതി പാളി കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ മക്കുവള്ളി മനയത്തടം കൈതപ്പാറ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഇടുക്കി ജില്ലയെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ഇരുട്ടിലാണ് മക്കുവള്ളി മനയത്തടം കൈതപ്പാറ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ വൈദ്യുതിക്കായി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ട് മാസങ്ങളായി അറുപത്തിയേഴ് വർഷം മുമ്പ് സർ സി പി കുടിയിരുത്തിയ മുളകുവള്ളിയിൽ കേവലം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ വനത്തിലൂടെ ലൈൻ വലിച്ചാൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കും എന്നാൽ വനത്തിലൂടെ ലൈൻ വലിക്കാൻ കെ എസ് ഇ ബി വനം വകുപ്പിന് പണമോ പകരം സ്ഥലമോ നൽകണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ ഇതുപ്രകാരം ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഈ പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനായി വകയിരുത്തിയെങ്കിലും ഇത് അടയ്ക്കാൻ നാൾ ഇതുവരെയായിട്ടും കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യകാല കുടിയേറ്റ മേഖലയായ മക്കുള്ളി മനയത്തിലും കൈതപ്പാറയിലും വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിന് ഫോറസ്റ്റിന് തടസ്സമുണ്ടായിരുന്ന് വകുപ്പ് വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിക്ഷേപം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കെട്ടിവെക്കുവാൻ വേണ്ടി എം എൽ എ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും നീക്കിവെക്കുവാനും അത് കെ എസ് ഇ ബോർഡിന് ചെക്ക് കൊടുക്കുവാനും തയ്യാറാണ് എന്ന് പരാസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള കാര്യം ആ പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത് അടച്ചിട്ടെങ്കിലും ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്നതിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം എന്ന് പറയാതെ അടിമാലി മേഖലയിൽ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം അതല്ല എങ്കിൽ വൈദ്യുതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായി വൈദ്യുതി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു അന്തസ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇടമലക്കുടിയിൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കാമെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആദിവാസികൾ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി എത്തിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യം ഇതുവരെ കാര്യമായ ഒരു ഒരു വഴിയോ കറണ്ടോ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കേവലം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇവിടേക്ക് ദൂരമുള്ളത് എന്നിട്ടും ഈ മേഖലയിൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് കാര്യമായി ഇടപെടൽ നടത്തുന്നില്ലെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആക്ഷേപം ഉപ്പുതിര ടൗൺ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം സർക്കാർ ഭൂമിയാണെന്ന ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിലപാട് ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു കുടിയേറ്റ കാലത്തോളം പഴക്കമുള്ള കർഷകരുടെ ഭൂമിയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഭൂമിയാണെന്ന വാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഉപ്പുതിര ടൗൺ ഉൾപ്പെടുന്ന മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊൻപത് സർവേ നമ്പറിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഏക്കറോളം ഭൂമിയാണ് സർക്കാരിന്റെ പൊതു ആവശ്യത്തിനുള്ളതെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് തരം മാറ്റിയ തോട്ടം ഭൂമി എന്ന് കാണിച്ച് ആറ് സർവേ നമ്പറുകളിലെ മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ഏക്കർ ഭൂമി ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമപ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കാനിരിക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ സർക്കാർ പതിച്ചു നൽകിയ ഭൂമിയിലും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അവകാശവാദം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് പതിച്ചു നൽകിയ ഭൂമി സർക്കാർ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന നടപടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതോടെ ഹൈറേഞ്ചിലെ ആദ്യ കുടിയേറ്റ പ്രദേശമായ ഉപ്പുതറ പട്ടണം തന്നെ ഇല്ലാതാകും ഒരു നൂറ്റാണ്ടായി കൈവശം വെച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന ഭൂമി ഇല്ലാതാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇരുന്നൂറോളം കച്ചവടക്കാരും നാനൂറോളം കർഷകരും കൂടിയാത്ത പ്രദേശം എന്ന നിലയിൽ ഈ ഭൂമികൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതാണ് പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജമാണിക്യത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു വിറ്റപ്പെട്ട ഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇനി യാതൊരു കാരണവശാലും ക്രയവിക്രയം നടക്കുകയോ അത് കരം ഉപാധിരഹിതമായ കരം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുകയോ സാധിക്കില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പാറ ടൗണിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് സർവേ നമ്പറിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഭൂമിയാണ് കുടി ഇറക്കിന് ശേഷം വീണ്ടും സർക്കാർ അഞ്ച് സെന്റ് പ്ലോട്ടുകൾ വീതം ഉപ്പുറ ടൗണിൽ നൽകിയ ഭൂമികളാണ് ഉപ്പുറ ടൗണിലുള്ളത് ആ പ്ലോട്ടുകൾക്ക് കുറേ പ്ലോട്ടുകൾക്ക് പട്ടയമുണ്ട് മറ്റുള്ള പ്ലോട്ടുകൾക്ക് പട്ടയമില്ല ആ പട്ടയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആൾക്കാർ വർഷങ്ങളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാത്തിരിക്കുന്ന പട്ടയം കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള മറുപടികളാണ് ഈ പ്രാവശ്യം കളക്ടറേറ്റ് നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പട്ടയ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പണമടയ്ക്കാൻ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് രേഖയിൽ സ്ഥലം സർക്കാർ ഭൂമിയാണ് എന്ന് അറിയുന്നത് ഇടുക്കി പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കുടിയൊഴിപ്പിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പ്ലോട്ടുകളായി തിരിച്ച് കർഷകർക്ക് പതിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പേർക്ക് പട്ടയവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയി
ഇടുക്കി ആർ ടി ഓഫീസിൻ്റെ കീഴിൽ നടത്തുന്ന ഒരു മൺസൂൺ ചെക്കപ്പ് ക്യാമ്പയിനാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ബോധവൽക്കരണവും മറ്റും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല വണ്ടിയുടെ മെക്കാനിക്കലി വണ്ടി ഫിറ്റാണോ അതിൻ്റെ പേപ്പർ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിൻ്റെ പേര് സ്ഥലം ടെലിഫോൺ നമ്പർ ചൈൽഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ എന്നിവ വ്യക്തമായ അക്ഷരങ്ങളിൽ ബസ്സിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം ഡ്രൈവർമാർക്ക് കുറഞ്ഞത് പത്ത് വർഷമെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം ജില്ലയിലെ പല സ്കൂളുകളുടെയും ബസ്സുകൾ ഫിറ്റ്നസ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട് നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ലംഘിച്ചു പായുന്ന സ്കൂൾ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കാടമം ഗ്രോവേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി മന്ത്രി എം എം മണി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർദമം ഗ്രോവേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്കാണ് തുടക്കമായത് പുളിയൻമല നെസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഹൌസ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ വെച്ചാണ് സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നത് ജോയിസ് ജോർജ് എം ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഏലം കർഷകരുടെ സർവ്വതോന്മുഖമായ പുരോഗതിയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനവും ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏലം കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് വണ്ടൻമേട് കാർഡമം ഗ്രോവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അസംഘടിതരായിരുന്ന ഏലം കർഷകർ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് വണ്ടൻമേട്ടിൽ വെച്ച് ഏലം കർഷകരുടെ യോഗത്തിൽ സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെ ഏലം കർഷകരുടെ എല്ലാ പൊതുപ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെട്ട് കാർഡമം ഗ്രോവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മന്ത്രി എം എം മണിക്ക് അസോസിയേഷൻ സ്വീകരണം നൽകി ചടങ്ങിൽ കാർഡമം ഗ്രോവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി കെ മാത്യു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കുട്ടിച്ചൻ ചെങ്ങാംതടത്തിൽ ജിംഗിൾ ജോർജ് പി എൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സദാശിവ സുബ്രഹ്മണ്യം എസ് വി സുബ്രഹ്മണ്യം എം എം ലംബോദരൻ എം എം ജോസഫ് എസ് ജീവാനന്ദൻ രാജൻ സാത്തി പി സി മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബി ജെ പിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് കേരളത്തിലെ ഇടതുമുന്നണി തൊഴിലുടപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ എം അഗസ്തി പറഞ്ഞു ഐ എൻ ടി യു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച തൊഴിലുടപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉപരോധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയ ശേഷമുള്ള ഒരു വർഷക്കാലമാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിൽ ഇത്രമാത്രം അത് പതിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ദുർനടപടികളും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടുമാണ് ഒരു വർഷക്കാലമായി എഴുന്നൂറ് കോടിയിലധികം രൂപ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭ്യമാവേണ്ടത് കിട്ടാതാവാൻ കാരണമെന്നും ഇ എം ആഗസ്തി പറഞ്ഞു തന്റെ തോളോട് ചേർത്തെത്തിയ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് ലോകം കണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ നേതാവ് ആ മഹാത്മാഗാന്ധി പേരിൽ ആരംഭിച്ച ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു കേന്ദ്രം പണം തരുന്നില്ല എന്നാണ് ധനകാര്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും പറയുന്നത് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് കേന്ദ്രം പറയുന്നു കേന്ദ്രവും തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നു സംസ്ഥാനവും തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ചെയ്ത ജോലിയുടെ കൂലിയായി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കോടി രൂപ കേരളത്തിന് കിട്ടണം അദ്ദേഹത്തിന് പട്ടിണി അറിയില്ല ദാരിദ്ര്യം അറിയത്തില്ല സമ്പന്നന്മാരുടെ കൂടിയാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കോട്ട് ധരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പേഴ്സണാലിറ്റി പറ്റി വ്യക്തിത്വ പറ്റി അപേക്ഷ കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തെ പാവങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനും സംസാരിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണം മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടാൻ പോകുന്നു രാജ്യത്ത് ലോകത്തിന് അപമാനമാണ് ഭാരത രാജ്യം നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാതൃരാജ്യം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ട് തലകുറിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇടതുമുന്നണിയും തൊഴിലുറപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് ശ്രമം നടത്തുന്നത് ജില്ലയിലെ രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകുക തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സമാനമായ തൊഴിലുകൾക്ക് തുല്യമാക്കുക വേതന വിതരണത്തിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുകയും അടിയന്തര ധനസഹായം എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വേതന കുടിശ്ശികയുടെ അൻപത് ശതമാനം അഡ്വാൻസ് നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് സമരത്തിൽ ഐ എൻ ഡി സി പ്രസി
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലുമാണ് പൈനാവ് അൻപത്തിയാറ് കോളനിയിൽ മണലിക്കുഴിയിൽ ഷിജുവിന്റെ വാഴകൃഷിക്ക് നാശമുണ്ടായത് താന്നിക്കണ്ടത്ത് നിന്നും പെരിങ്കാല റോഡിൽ പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് എണ്ണൂറ് വാഴകളാണ് ഷിജു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൽ മുന്നൂറോളം വാഴകളാണ് ശക്തമായ കാറ്റിൽ തകർന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി ഷിജു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം വേനൽ ചൂടിലും ഈ കർഷകന് കൃഷിനാശം ഉണ്ടായി എന്നാൽ നാളിതുവരെയായും കൃഷിവകുപ്പിന്റെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഈ നില തുടരുന്നതിനാൽ താൻ കാർഷിക മേഖല വിടുന്നതായും ഷിജു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ വേനൽ ഇതുപോലെ വേനൽ ശക്തമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ വാഴ ഉണക്കിയിട്ടു പോയി കൃഷിഭവനെ കൊണ്ട് അപേക്ഷ കൊടുത്തതല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ എനിക്കൊരു ആനുകൂല്യം കിട്ടുമോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതോടുകൂടി കൃഷി മേഖല നിർത്തി നിർത്തുന്ന ഭാവമാണ് നിർത്തുക അല്ലാതെ നിർത്തിയില്ല ഏറെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടും വാഴത്തോപ്പ് കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും അധികൃതർ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായിരുന്ന പി എ രാജുവിന്റെ കുടുംബ സഹായ നിധി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കൈമാറി വണ്ടിപ്പെരിയാൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നൂറുകണക്കിന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു വണ്ടിപ്പെരിയാർ പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ജി വിജയാനന്ദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പി എ രാജുവിന്റെ പിതാവ് ഇബ്രഹാം മാതാവ് മറിയക്കുട്ടി എന്നിവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വീതം നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ചടങ്ങിൽ പിണറായി വിജയൻ കൈമാറി നട്ടലിന് പരിക്കേറ്റ ശരീരം തളർന്ന് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരൻ സജിക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലെത്തി കൈമാറും ഓരോ ഘട്ടം കഴിയും തോറും വർദ്ധിച്ചു വന്നിട്ട് കാരണം ആ രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ അവരെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ശക്തമായി എതിർക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെതായ ന്യായങ്ങൾ അത്തരം ആൾക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ രാജ്യശ്രമിച്ചു പീരുമടി ഏരിയയിലെ വിവിധ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അതിർത്തികളിലായി പാർട്ടി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജില്ലയിലെ മറ്റ് ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ച ഫണ്ടാണ് കൈമാറിയത് പരിപാടിയിൽ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ പി എൻ വിജയൻ പി എസ് രാജൻ സി വി വർഗീസ് കെ എസ് മോഹനൻ വി വി മത്തായി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ എം ഉഷ കെ ടി ബിനു എം ജെ മാത്യു സി പി എം ഏലപ്പാറ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം ജെ വാവച്ചൻ പീരുമേട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആർ തിലകൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെടുങ്കണ്ടം മയിലാടും പാറയ്ക്ക് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ട് കാർ മറിഞ്ഞ് യുവാവ് മരിച്ചു പാറത്തോട് പുതുപ്പറമ്പിൽ വിപിൻ വർഗീസാണ് മരിച്ചത് ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് അപകടം നടന്നത് പിതാവിനെ സമീപത്തുള്ള എസ്റ്റേറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ട ശേഷം മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മൈലാടംപാറ പള്ളിക്ക് സമീപമുള്ള ചെറിയ വളവിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട കാർ സുരക്ഷാ വേലിക്കായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പോസ്റ്റ് തകർത്ത് ഏലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു സമീപത്തുള്ള വൻ മരത്തിൽ ഇടിച്ചാണ് കാർ നിന്നത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ മുൻവശം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു വലിയ ശബ്ദം കെട്ടെത്തിയ സമീപവാസികളും മറ്റു വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരും ചേർന്നാണ് യുവാവിനെ വാഹനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തത് തുടർന്ന് നെടുങ്കണ്ടം കരുണ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും തലയുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമായിരുന്നതിനാൽ കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോൺസിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു കട്ടപ്പന മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെ നാൽപ്പത്താറാം വാർഷിക പൊതുയോഗം നടന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് കാലയളവിലേക്കുള്ള പുതിയ ഭരണസമിതിയെയും യോഗം തെരഞ്ഞെടുത്തു കട്ടപ്പന ശാന്തിനഗറിലുള്ള മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ് കട്ടപ്പന മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം നടന്നത് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മാരിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെയും ഭരണഘടനാപരമായ മൌലിക അവകാശമാണ് എന്ത് ഒരു തൊഴിൽ കിട്ടുക അത് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യമാണ് അവരുടെ യുവജന വിഭാഗം മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി എന്താണ് തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജയിൽ നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു തൊഴിൽ തരേണ്ടത് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകളുടെ മൗലികമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ പോകാൻ തയ്യാറില്ല ഞങ്ങൾ ആ സമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപജീവനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ കണ്ടെത്തും അവിടെയാണ് നമ്മളും വ്യാപാരി വ്യവസായികളും മറ്റ് ഈ നാടിന്റെ സമുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് ജനവിഭാഗം അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ ത
കാഞ്ചേർ എ പി ജെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ വാർഷികം നടന്നു യോഗത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ ആദരിച്ചു കാഞ്ചിയാർ എ പി ജെ നഗർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ വാർഷികം തെക്കേത്തൊട്ടിൽ ഡോമിഡ് ഭവനത്തിലാണ് നടന്നത് യോഗത്തിൽ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ നോയൽ മരിയ ജോർജിയെയും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിയ സെബിൻ തോമസിനെയും ഉപകാരം നൽകി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് തോമസ് ആദരിച്ചു കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം എച്ച് സി എം ഡി ജോർജി മാത്യു നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ബിജു കാരക്കുന്നൽ റിപ്പോർട്ടും കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു യോഗത്തിൽ പതിനൊന്ന് പേരുള്ള പുതിയ ഭരണസമിതിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു പണ്ഡിതർ വിലക്കിത്തല നായർ സഭ കുടുംബസംഗമവും കട്ടപ്പന കൊച്ചുകുടി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മംഗലക്കൽ അശോകൻ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു സംഘടന ഒരു നേതൃത്വം ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന ഐക്യസന്ദേശം എല്ലാ ശാഖകളിലും എത്തിക്കുവാനും സംഘടനയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗീയത പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു മാറ്റുവാനും തുടക്കമാകട്ടെ കുടുംബയോഗമെന്നും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മംഗലക്കൽ അശോകൻ പറഞ്ഞു സമുദായ സംഘടനയുടെ ആവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റു സമുദായങ്ങൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ നിസാരം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം കൊണ്ടും ഇതിനെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് പല വാക്കിനും പല വഴിക്കും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അതേസമയം മറ്റു സമുദായങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് അവരെന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തു രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തായാലും ഔദ്യോഗിക രംഗങ്ങളിലായാലും പല രംഗങ്ങളിൽ അവർ നമ്മളെക്കാളും മുൻപന്തിയിൽ വരാൻ കാരണം അവരുടെ യോജിപ്പാണ് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ വലുത് ഞാൻ വലുത് എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒതുക്കിയെടുത്തുമൊന്നും നേടാൻ കഴിയാതെ ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ദിലീപ് കുമാർ പി ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നോമൻ സുരേഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എൻ അനിൽകുമാർ സംഘടനയെക്കുറിച്ചും ടി എ മണി ഏറ്റുമാനൂർ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കളായ എം എൻ ചന്ദ്രൻ പി എസ് ശിവരാമൻ രാജഗോപാൽ ബിനു എസ് എ രാധാമണി ജയശ്രീ ഷൈൻ പത്മിനി മണി ഷൈൻ കട്ടപ്പന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു യോഗത്തിൽ കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു ഉപതിരൽ ഗുരുദേവ വിഗ്രഹ സ്വീകരണ ഘോഷയാത്ര നടന്നു ക്ഷേത്രത്തിലെ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഘോഷയാത്ര നടന്നത് പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഉപ്പുതറ ഗുരുമന്ദിരത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവം കഴിഞ്ഞ ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ആരംഭിച്ചത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുടക്കിയാണ് മനോഹരമായ ഗുരുമന്ദിരവും മണ്ഡപവും നിർമ്മിച്ചത് പഞ്ചലോക വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവ ഘോഷയാത്ര ആലടി ശാഖയിൽ നിന്നുമാണ് ആരംഭിച്ചത് താലപ്പുരിയും താളമേളങ്ങളും ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മാറ്റേകി സമൂഹ പ്രാർത്ഥന ഗുരുപൂജ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം കഥാപ്രസംഗവും നടന്നു തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിശേഷാൽ പൂജകൾ ഗുരുദേവ കൃതികളുടെ പാരായണം തത്വകലശാഭിഷേകം താഴികക്കുട പ്രതിഷ്ഠ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയവ നടക്കും ഇരുപത്തിയാറിന് ഗുരുദേവ പ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മശ്രീ കുമാരൻ തന്ത്രികൾ നിർവഹിക്കും നാലുമണിക്ക് മഹാഘോഷയാത്ര മേച്ചേരിക്കടയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കും തുടർന്ന് മലനാട് എസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബിജു മാധവൻ ക്ഷേത്ര സമർപ്പണം നിർവഹിക്കും മലനാട് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി വിനോദ് ഉത്തമൻ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും ഉപ്പതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സജി ടൈറ്റസ് ശാഖായോഗം പ്രസിഡന്റ് എം എ സുനിൽ യൂണിയൻ കൌൺസിലർ പി ആർ രതീഷ് വനിതാ സംഘം പ്രസിഡന്റ് ഷീലരാജൻ യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആകുൽ ഭാസ്കർ കുമാരി സംഘം പ്രസിഡന്റ് രാഖി എം ആർ ശാഖ പ്രസിഡന്റ് എ കെ ശശി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി എസ് രാജൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും വൃക്കദാനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായ കട്ടപ്പന സ്വദേശി കുന്നേൽ പൈസുകുട്ടി ജോണിനെയും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച കുട്ടികളെയും കട്ടപ്പനയിൽ ആദരിച്ചു കട്ടപ്പന ചിരിക്കലപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലധികമായി കട്ടപ്പനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയായ കട്ടപ്പന ചിരിക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുമോദന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്വന്തം വൃക്ക ദാനം ചെയ്ത് ജീവിതം പകുത്തു നൽകിയ കട്ടപ്പന സ്വദേശി കുന്നേൽ പൈസുകുട്ടി ജോണിനെയും കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും വാങ്ങി കട്ടപ്പനയുടെ യശസ് ഉയർത്തിയ ആർ ഗിരിശങ്കറിനെയും പ്ലസ് ടുവിന് തൊ
ചിരി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി സ്റ്റോറിൽ അനുമോദന യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രക്ഷാധികാരി ജോർജി മാത്യു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ചിരി ക്ലബ് അംഗങ്ങളായ അശോക് ഇ ആർ ജോൺ പി ജോൺ സജിദാസ് മോഹൻ വിപിൻ വിജയൻ ജോജി പൊടിപാറ റോയി ജോർജ് സജി ഇടത്തെട്ടി അജീഷ് കടുപ്പിൽ സോണി ചെറിയാൻ അനീഷ് തോണക്കര ടോജി ഡൊമിനിക് ടിജിൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആദരിക്കപ്പെട്ടവർ തുടർന്ന് മറുപടി പ്രസംഗവും നടത്തി വിദ്യാർത്ഥിയെ മർദ്ദിച്ച പ്രതികളെ പോലീസ് സംരക്ഷിക്കുന്നതായി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു പാറത്തോട് സെന്റ് ജോർജ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയെയാണ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മർദ്ദിച്ചതായി ആരോപിക്കുന്നത് പാറത്തോട് സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്നും ഞാവൽപ്പഴം പറിക്കാനെത്തിയ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയെ മർദ്ദിക്കുകയും പള്ളിമുറിയിൽ പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ വെള്ളത്തുവൽ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല തന്നെ നാലു മണിക്കൂറോളം പള്ളിമുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട ശേഷം ഫോൺ മുഖാന്തരം തന്റെ പിതാവിനെയും കൂട്ടുകാരെയും അവരുടെ പിതാവിനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി അസഭ്യം പറയുകയും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം കുട്ടിയെ പൂട്ടിയിട്ട അതേ മുറിയിൽ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെയും മുറിക്കുള്ളിൽ പൂട്ടിയിടുകയും അവിടെ വെച്ച് മർദ്ദിച്ചതായും മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിച്ചു പള്ളി വികാരിയുടെ വാക്കുകൾ മാനിക്കാതെ പള്ളി കൈകാരന്മാരും കമ്മിറ്റിക്കാരും ചേർന്ന് മർദ്ദനം തുടരുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു വെള്ളത്തുവൽ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് മൊഴി കൊടുത്തെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു ഷാജൻ വർഗീസ് മുൻ പഞ്ചായത്തംഗമായ ബിജു വള്ളോപുരിയിടം സണ്ണി പാറക്കൽ ടോമി കൈക്കാരൻ സാജു തുടങ്ങിയവരാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ബെന്നി സുനിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പൂനയിൽ വെച്ചുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു തൂക്കുപാലം ബ്ലോക്ക് നമ്പർ നൂറ്റിപതിനാറിൽ സജിൻ കുമാറാണ് മരിച്ചത് കട്ടപ്പനയിൽ മൈ കൊച്ചിൻ എന്ന പേരിൽ കൊച്ചിൻ ബേക്കറിയുടെ പുതിയ സംരംഭം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ബേക്കറി രംഗത്ത് ജില്ലയിലെ വിപുലമായ ഷോറൂമാണ് കട്ടപ്പനയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവുമായി കട്ടപ്പനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന കൊച്ചിൻ പേക്കേഴ്സിന്റെ പുതിയ സംരംഭമാണ് മൈ കൊച്ചിൻ എന്ന പേരിൽ കട്ടപ്പന സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ തോമസ് നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ജോണി കുളമ്പള്ളി ഭദ്രദീപം തെളിച്ചു സൂപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി ഹസനും കോഫി ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കൌൺസിലർ ജോയി വെട്ടിക്കുഴിയും നിർവഹിച്ചു ആദ്യ വിൽപ്പന കൌൺസിലർ സി കെ മോഹനും ആദ്യ വിൽപ്പന സാജൻ ജോർജും ഏറ്റുവാങ്ങി ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തിയ സമ്മാന കൂപ്പൺ നറുക്കെടുപ്പ് മലനാട് എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബിജു മാധവൻ നിർവഹിച്ചു നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത എട്ട് ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് കട്ടപ്പന സ്വദേശി അനന്തു സതീശൻ അർഹനായി കൂടാതെ വാട്സ്ആപ്പ് കൂപ്പൺ വഴി നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിൽ അമൽ പി ജയൻ നാല് ഗ്രാം സ്വർണം നേടി ജില്ലയിലാദ്യമായി എ സി ഐസ്ക്രീം പാർലർ അതിവിശാലമായ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് എന്നിവയോടുകൂടിയുമാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പത്താമത് സംരംഭമാണ് മൈ കൊച്ചിൻ എന്ന പേരിൽ കട്ടപ്പന സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി ജനറൽ ബോഡി യോഗം നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസത്തിന് കട്ടപ്പന മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ ഹാൾ നടക്കും എല്ലാ അംഗങ്ങളും എത്തിച്ചേരണമെന്ന് സമിതി സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് കട്ടപ്പന ഹരിത ബ്ലോക്ക് തല ഫെഡറേറ്റഡ് സമിതിയിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് താൽപര്യമുള്ളവർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനകം കട്ടപ്പന കാർഷിക വിപണി ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് ഏഴ് നാല് നാല് പൂജ്യം നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഇനി നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തൊഴിലുടപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലുടപ്പാണ് എന്നാൽ കൂലിയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല അഞ്ചു മാസമായി പണിക്കൂലി കിട്ടാതെ ദുരിതത്തിലാണ് തൊഴിലാളികൾ നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് നാട്ടിൽ പട്ടിണിയും ആത്മഹത്യയും ഇല്ലാതാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് നൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ വരെ ലഭിക്കും പണിയും കൂലിയും ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ഗ്രാമീണർക്ക് ഒരാശ്വാസമായിരുന്നു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പല നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങളിലും ഒരു നേരത്തെ തീ പുകഞ്ഞത് ഈ തൊഴിലിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കൂലി കൊണ്ടായിരുന്നു
ഞങ്ങൾ നിവൃത്തികളുണ്ടല്ലേ ഈ പണിക്ക് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ അതാത് ആ മാസത്തിൽ തീർത്ത് തരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പണി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണി വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ഞങ്ങൾ വഴിച്ചപ്പെടുപ്പിന് വരുന്നതല്ലേ അഞ്ചു മാസമായി പട്ടിണിയിലാണ് തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോലും പണമില്ല നിത്യവൃത്തിക്ക് മാർഗമില്ലാതെ ദയനീയാവസ്ഥയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ അഞ്ചു മാസമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പൈസ കിട്ടിയിട്ട് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ തരാതെ ഞങ്ങളെ പണിക്ക് ഈ പണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല പണിക്ക് പോകുന്നില്ല സ്കൂൾ തുറക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ അയക്കാൻ പുസ്തകവും യൂണിഫോമും ഒക്കെ വാങ്ങണം തൊഴിലുറപ്പ് പണിയുടെ കൂലിയിലാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ അഞ്ചു മാസമായി തൊഴിലുറപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ ആ പൈസ കിട്ടില്ല വേറെ വരുമാനവും ഇല്ല കുളിക മേടിക്കാൻ പോലും കാശ് ഇല്ല അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിന്ന കർഷകർക്ക് ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പായിരുന്നു തൊഴിലുറപ്പ് പണികൾ എന്നാൽ ആ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടമാകുന്നു ചെയ്ത പണിയുടെ കൂലി പോലും ലഭിക്കാതായതോടെ ജീവിതത്തിലെ കടുത്ത ദുരിതാവസ്ഥയിലാണ് ഈ തൊഴിലാളികൾ നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് കെ ജി എസ് ജുവല്ലറി കോട്ടയം കട കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ടം ചെറുതോണി ഇനി കമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ ജി എസ് ജുവല്ലറി കോട്ടയം കട കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ടം ചെറുതോണി പുറ്റടി സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ ഇന്ന് നടന്ന കാർഡമ പ്ലാന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഏലയ്ക്ക ലേല വിവരം ആകിലോട്ട് എഴുപത്തിയെട്ട് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നത് ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വിൽപ്പന നടന്നത് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കൂടിയ വില തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ശരാശരി വില എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കട്ടപ്പന കമ്പോളം കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഏലം കൂടിയത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ശരാശരി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കാപ്പിപ്പരുപ്പ് കിലോഗ്രാമിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഗ്രാമ്പു അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൊക്കോ മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ റബ്ബർ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ സ്വർണം വെള്ളി വിപണി സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ വെള്ളി അറുപത് രൂപ കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ ജി എസ് ജുവല്ലറി കോട്ടയം കട കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ടം ചെറുതോണി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന പട്ടയമേളക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഉപാധിരഹിത പട്ടയമേള തട്ടിപ്പായിരുന്നുവെന്ന് മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പോലോസ് ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്തത് മുൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ നൽകിയ അതേ പട്ടയങ്ങൾ തന്നെയെന്നും റോയ് കെ പോലോസ് വണ്ടിപ്പിരയാർ കള്ളനോട്ട് കേസിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് മധുര സ്വദേശികൾ ഇടുക്കി ജില്ല സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ ജില്ല മന്ത്രി എം എം മണി സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കട്ടപ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഒ ജെ മാത്യുവിന്റെ യാത്രാമൊഴി ഒ ജെ മാത്യുവിന്റെ സംസ്കാരം കട്ടപ്പന വള്ളക്കടവിൽ നടന്നു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം